El alcalde de Ica, Javier Gustavo Martínez García, se mostró satisfecho con la colocación de la primera piedra y pronta construcción de relleno sanitario, considerándola una obra de gran envergadura. Ustedes saben que cuando nosotros ingresamos, ese, el, el expediente ya lo habían echado al tacho de basura. Nosotros tuvimos conocimiento de que este expediente... Eh, los regidores habíamos, eh, éramos sujetos a sanciones. Cuando nosotros tomamos conocimiento de aquello, no, de inmediato nos pusimos a trabajar. Y es así como los regidores en su conjunto y, con, y conjuntamente con quien les habla y también este, eh, todos los funcionarios, eh, nos fuimos a la ciudad de Lima a, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y se pudo, se pudo obtener. Lo que se tenía que hacer es una actualización de los costos porque ya eso, el, el costo de aquella época por la ejecución del relleno sanitario ya no era el adecuado. Se ha tenido que actualizar los costos y gracias a Dios, gracias a, a lo que es el, el gobierno regional, hoy día, eh, el día jueves, hemos puesto la primera piedra de lo que es el relleno sanitario, una obra de tanta envergadura. De otro lado, el alcalde Ica pidió a los magistrados que de una vez se legalice la empresa de Mapica para así poder solucionar el colapso de los colectores. Como esa, también quiero instar a todos ustedes, señores periodistas, el tema de Mapica. Cuatro años que ya tiene esto y hasta cuándo vamos a esperar la buena, la buena fe de los, de los señores magistrados. Por favor, pongámonos la camiseta, pidamos a nombre del pueblo iqueño. El pueblo iqueño necesita que Mapica sea legalizado. En todo caso, que digan si, si se va a legalizar, sí o no, para ya poder... El tema de Mapica se viene manejando políticamente, señor y ojo, y ojo que también, solamente se le está haciendo caso a tres o cuatro personas... Y hay intereses personales, señores, sobre el tema de Mapica. Argumentos legales tenemos para reconocer el tema de Mapica. No puede ser que ante un pronunciamiento del Poder Judicial, la registradora pública se manifieste en contra de querer legalizar o de querer re registrar legalmente a Mapica. Ella no tiene, no tiene ninguna autoridad como para decir que falta una medida cautelar. Se está manejando políticamente. Yo quiero, exactamente, yo quiero hacer mi queja pública a todas esas personas que hoy día le están haciendo mucho daño al pueblo Señores magistrados, ¿hasta cuándo vamos a esperar su pronunciamiento final sobre el tema de Mapica? ¿O es que hay intereses de por medio, señores? El pueblo de Ica exige, el pueblo de Ica exige que Mapica sea legalmente reconocido para que empiece a ejecutar y trabajos, trabajo de eh, lo que es de agua y desagüe. Tenemos los tres colectores colapsados totalmente, eso ustedes muy bien lo saben. No vaya a ser que se pueda dar otro, otro terremoto de igual magnitud, de mayor...